Bienvenidos a la novena sección de la serie Identificando al Anticristo. Quedamos en la última ocasión por entrar en la identificación de los diez cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7. De investigar si hay alguna evidencia histórica de que surgieron de la cuarta bestia de Daniel 7, diez reinos. Vamos allá. Después del debilitamiento del imperio romano, hay información histórica de que hayan surgido 10 poderes o entidades que de una u otra forma se relacionaran con Roma, la cuarta bestia, puesto que el texto dice que surgen de ella, es decir, en su territorio. Algunos datos de la historia. Un expositor de los tantos nos dice, esto ocurrió en efecto en los siglos cuarto y quinto de nuestra era, cuando el imperio se había debilitado por la corrupción de las costumbres, la mala administración política y la transformación de la economía romana, sucesivas invasiones de las tribus germánicas, cual olas del océano turbulento, arremetieron contra Roma, y este proceso produjo finalmente la disolución del imperio y el establecimiento de una serie de nuevos reinos en los que se conjugó la población romana con los pueblos bárbaros. De allí nacieron los modernos estados europeos en que quedó dividido el continente, los francos, Francia, los burgundios, Suiza, los anglosajones, Inglaterra, los alamanes, los alamanos, Alemania, los suevos, Portugal, los visigodos, España, los lombardos, Italia, y los érulos, vándalos y ostrogodos, que no se consolidaron como naciones, sino que fueron absorbidos por otros pueblos o desaparecieron. Otro comentador se expresó así, maravillosa predicción, haciendo alusión a Daniel 2, 41 y 42, asombroso cumplimiento, entre los años 351 y 476 antes de Cristo, las tribus teutónicas del norte de Europa cruzaron el Rin, más bien, 476 de la época de Cristo. Las tribus teutónicas del norte de Europa cruzaron el Rin y el Danubio y se lanzaron con la violencia demoledora del huracán sobre el gigante moribundo. Se hicieron dueñas de las ricas provincias romanas y echaron en ellas los cimientos de las naciones modernas del sur y del oeste de Europa. Luego agrega, los reinos establecidos fueron los germanos, Alemania, los francos, Francia, los burgundios, Suiza, los suevos, Portugal, los sajones, Inglaterra, los visigodos, España, los lombardos, Italia, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Estos tres últimos perecieron hace mucho tiempo, en tanto que los siete restantes se encuentran en las naciones modernas de Europa. Su existencia y poder varían. Es importante, mientras leemos de estos historiadores, notar que de esos tres, de esos diez que surgen, hay tres que caen, que lo veremos más adelante. Interesante ver cómo siempre ellos toman en cuenta eso, al citar la historia. De un tercer expositor, hay una extensa y abarcante declaración que arroja mucha luz al respecto. Dice... Repito, si desean la bibliografía de todo esto, solicítenlo y con mucho gusto se la hacemos llegar, de cualquiera de las declaraciones hechas. Dice este, al paso que el imperio romano de oriente se salvó gracias a la doble barrera del río Danubio, que lo preservó por el norte y de la, montaños, de la, montaño, de la montañosa zona de los Balcanes, que los resguardó por el norte y oeste, 
el imperio de Occidente, dividido por los bárbaros, dio lugar a las siguientes naciones que presentaremos en orden geográfico de norte a sur y de oeste a este. Los anglosajones y también los jutlandenses, establecidos en lo que hoy es el territorio de Inglaterra y del país de Gales hacia el año 450. Los francos, que se erradicaron finalmente entre los ríos Loira, Ródano y Garona, el proceso de su establecimiento en territorio que había sido romano, comprende desde el año 420 hasta el 493. Ocuparon una buena parte de lo que hoy es el oeste, centro y sur de la actual República Francesa. Tres, los burgundios, que se ubicaron al este del Loira y al oeste de la primera parte del Rin y norte de los Alpes hacia el año 443, son los antepasados de los suizos de nuestros días y ocuparon también parte de la Francia Oriental. Cuatro, los visigodos, que ocuparon las regiones septentrionales, centrales y orientales de lo que hoy llamamos España. Este proceso ocurrió entre los años 466 y 484. Cinco, los suevos, a quienes correspondió lo que hoy es Portugal y Galicia, al noroeste de España. Se establecieron allí en el año 411. Seis, los vándalos, que ocuparon el sur de España en el 400, 411 y el norte de África en el 439. Sentaron sus reales en una zona donde había estado la antigua Cartago y desde allí practicaron varias incursiones por el Mediterráneo. En el año 146 a.C., los legionarios de Escipión habían arrasado la ciudad de Cartago. Algo más de 600 años después, el 15 de junio del año 455, los vándalos, mandados por Genserico, entraron en Roma y consumaron con las palabras de César Cantú la antigua venganza de Cartago sobre su rival. Si no la destruyeron completamente ni realizaron una matanza en masa, se debió a los buenos oficios del Papa León I. La saquearon sistemáticamente durante 14 días, con excepción de tres iglesias, todas las demás fueron despojadas de todos sus objetos de valor. Millares de personas, debido a su belleza o habilidad, fueron esclavizadas y llevadas al África. Posteriormente asolaron Córcega, Cerdeña, Cilicia y las Beliares, hasta hoy usamos la palabra vandalismo para expresar un acto de destrucción y asolamiento. 7. Los alamanes ocuparon la ribera oriental del Rin en su recorrido inferior y la parte inicial del curso del Danubio en su orilla meridional. Su historia es muy accidentada debido a sus continuas luchas contra los romanos desde el año 213 hasta el 368. Siempre fueron derrotados en sus invasiones de lo que hoy es el sudeste de Francia y el norte de Italia. Finalmente, Terminaron por establecerse en la antigua Retia, que corresponde a la parte occidental de la Austria de nuestros días, y todo el sur y centro de Baviera, durante las primeras décadas del siglo V. 8. Los ostrogodos conquistaron en el año 454 la antigua Panonia, que corresponde a la mayor parte de la Austria que hoy conocemos, y las zonas septentrionales de Maldasia y Croacia en la Yugoslavia contemporánea. 9. Los Érulos dieron el golpe de gracia al Imperio Romano de Occidente. Su caudillo Odoacro fue el que depuso a Rómulo Augusto, último emperador en el año 476. La dominación de los Érulos en Italia fue efímera, de 476 a 493, pues fueron vencidos por los ostrogodos de Teodorico. Y 10. Los Lombardos. Pasaron el Danubio y penetraron en el imperio en los días de Arcadio y Honorio, esto es, entre los años 395 y 408. Este dato, dice él, está fidedignamente consignado por Pablo Diácono, autor de Raza Lombarda, en su historia Gentis Langobardorum. Primero se establecieron en una zona que corresponde a una parte de lo que hoy es Austria. Posteriormente dominaron casi toda Italia durante unos dos siglos, desde el 568 al 774. Hoy llamamos Lombardía a la parte de la región noroeste de Italia. 
A manera de resumen, en lo que respecta al desmembramiento del Imperio Romano en diez reinos, después de esta amplia cita, el reconocido estudioso de la historia, otro de ellos, dice, esta división se realizó entre los años 351 y 476 de nuestra era. Esta época de disolución abarcó, pues, 125 años, desde mediados del siglo IV hasta el último cuarto del V. Ningún historiador que conozcamos fija el comienzo del desmembramiento del Imperio Romano antes del 351 de la Era Cristiana, y hay acuerdo general en cuanto a designar el año 476 como el final del proceso. Muy bien. Hasta aquí tenemos que de la cuarta bestia del capítulo 7 de Daniel habían de surgir diez cuernos o reinos. Después de ellos surgiría el cuerno pequeño, anticristo, o lo que es lo mismo, el cuerno pequeño no surgiría sino hasta después del surgimiento de los diez reinos de la cuarta bestia de Daniel 7. Este punto es indispensable para la ubicación certera del momento histórico y el elemento geográfico de su surgimiento. Por eso notarán que lo he enfatizado mucho. Es decir, el cuerno pequeño, anticristo, obligatoriamente tendría que surgir temporalmente hablando después de que hubieran surgido los diez cuernos anteriores a él. Y geográficamente hablando, debió surgir, este cuerno debía surgir en el mismo territorio de donde surgen los diez cuernos o reinos, ya que los términos de la profecía así lo indican. Daniel 7.8 Mientras yo contemplaba los cuernos, los diez que ya habían surgido, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea, que ubicar al cuerno pequeño o anticristo en cualquier otro momento histórico que no sea inmediatamente después del surgimiento de los diez cuernos anteriores o en cualquier otro marco geográfico que no sea el ocupado por la cuarta bestia de Daniel 7, es decir, Roma, equivale a algo así como buscar un gato negro en un cuarto oscuro de noche sabiendo que no está. Una cosa es segura, nunca será hallado. En otras palabras, el anticristo surge después de que hayan subido al escenario de la historia los diez cuernos y en territorio romano. No antes ni después de eso, ni en ningún otro lugar de la tierra. Esto automáticamente descalifica todo intento de ubicar al anticristo en cuanto a su surgimiento se refiere en un pasado o futuro que no cuadra, que no calza, que no ajusta con la orientación profética que es más que específica al respecto. No solo cae el intento de señalar como el cuerno pequeño de Daniel 7, Antíoco Cuarto Epífanes, como ya se mencionó, sino que también el de apuntar a algunos de los emperadores romanos, Nerón y otros, como el anticristo, puesto que en esa época aún no habían subido a la plataforma histórica los diez reinos que son anteriores al cuerno pequeño. También caen otros intentos de, de, de señalamiento futuro del surgimiento del anticristo, tales como el judío que se ha de levantar en Jerusalén, ya que en tal caso ni surge entre los diez cuernos, ni de territorio romano. Todo esto lo trataremos y argumentaremos más adelante, en otras de las pistas identificatorias del anticristo o cuerno pequeño. Un detalle importante a aclarar, el hecho de que el cuerno pequeño surja después de los diez reinos, no debe entenderse, y es muy importante este punto, repito, el hecho de que el cuerno pequeño surja Después de los diez cuernos, no debe entenderse como que dicha entidad no existía de ninguna forma, o que viene la existencia solo después de que ya han surgido, surgido los diez cuernos anteriores a él, sino que su actuación 
que lo introduce en el escenario profético aún no había tenido lugar, sino que se mantenía latente. A manera de ejemplo, ya existían los medopersas mientras Babilonia gobernaba el mundo conocido. Pero la profecía los señala como la segunda bestia de Daniel 7, a partir del momento en que suben a la plataforma de la profecía, cuando toman Babilonia. Ya existían los griegos cuando los medos persas gobernaban el mundo, pero son señalados como la tercera bestia a partir del momento en que los medos persas caen bajo su poderío, y así sucesivamente. Es decir, ya existía la entidad que luego va a representar al anticristo cuerno pequeño en época de los diez reinos, pero es señalada como tal a partir del momento en que se dan las circunstancias para que esta entidad se convierta en un poder que lleva a cabo las acciones que le identifican como tal. O sea que el hecho de que empiece a ejercer su poderío no indica que no existía antes. Ahí estaba pero sin el poder para actuar todavía. Esto es muy importante entenderlo, porque ignorarlo traerá confusión innecesaria. Uno de los ejemplos más claros para entender este punto es preguntarnos desde cuándo es el diablo. La respuesta más pronta podría ser desde que se reveló en el cielo. Y tiene sentido. Pero en verdad, el ser que se convirtió en diablo ya existía antes. Y en una naturaleza muy distinta y con funciones, con funciones contrarias a su naturaleza satánica que tiene ahora. Pero su función como diablo o adversario sí empieza a partir de ciertas circunstancias. Y es a partir de allí que se le conoce como tal. Bien, espero haber aclarado este punto para bien de todos en la correcta comprensión de este asunto y para la identificación de las próximas pistas. Acabamos aquí con la tercera pista. Hay mucho más en esto, pero para no uh, darles demasiados puntos que se vuelvan cansadores. Nos corresponde pasar a la cuarta pista para identificar al anticristo. Se nos ha ido un poco el tiempo y hay... Uh, mucho material aquí histórico, fechas, uh, datos, ocasiones, acontecimientos que para asimilarlos bien yo les aconsejaría uh, ir deteniendo el video, repasar los datos para irlos grabando eh, y mientras les damos tiempo para eso, entonces vamos a quedar por aquí y en la próxima estaremos iniciando el estudio de la cuarta pista para identificar al anticristo que Dios les bendiga mucho